identifikon me prokurorin për Tahirin kërkon prova konkrete dhe jo shkrimet medjave për gjithjet akuza, nuk intimidoheni. Opozita kërkon dryshimin e kushtetutos për rastet e etimit të deputetve, kërë e madhi 90 minuta në selin e pëdës, takime bashën. Rritën tensionet mes shëbaz dhe Koreës Amerika rritë nivelin e alarmit avionet B-52 paisen me raketa bërtamore. Pëqëzëja mbyllë brënda 24 orve në mërimin e fletve të votimit në Kosovë, 19 komuna do të shkojnë në balotaj në 19 nëntor, lëdë këje Mustafës shënon rritje. Grabitet për erë të dytë, biznesmeni Salan Elbasan, familia ofron shpërblim për këdo që do t'ja për të dëna mbi autorët. Mirë mbrëma, mirë se vini në edicionin qëndror të lajmeve në Radio Televizionin Ora News. Krye Ministri Edi Rama në mbledhje në grupit parlamentar të Parti Socialiste ka folur për kërkesën e prokuroris në lidhje me heqen e imunitetit të Sajmir Tahirit. Kjoj fundi duhet përbalet me drejtsimi vetëm dhe diri në atë moment nuk do tjetë më pjesë e grupit parlamentar të Parti Socialiste apo pjesë e forumeve të saj. Pas prinderve të ti, unë jam i pari që do doja të besoja në pafajsin e ti, ta Rama në dërtë tjera. A është i pafajshëm, Sajmir Tahiri është pyetja që detyroj Kryeministrin e Dirama të mbleth grupin socialist dhe të heqdor nga mbrojtja politike nda ish ministri të brëndshëm. Ta nikë të përgjigjet, deputetit duhet amar nga drejtsia, me të cilën do të përbalët i vetëm, dhe deri në atë moment nuk do tjetë më pjesë e grupit parlamentar të partij socialiste apo pjesë e forumeve të saj. Bole kam bura vokatin, Sajmir Tahiri. Për 4 vjetë, në gjyqin e sheshëve të katunit tonë politikë dhe mediatikë, Përsa ko pyëtja, a është i pafajshëm Sajmir Tahiri. Mbetet në pritë përgjigjes, unë duat shtoj këtu se uroj, dhe e uroj me të gjithë që njën time, të mos e kem pishmanin e jetës si me politike, gjithë shka i kam dhën dhe gjithë shka kam marë nga Sajmiri, që shënkohën kërë a hyri pasme në selin e parti socialiste. Kjo parti s'ka për të bërë asë njëherë më buroja e asë kujtë për balë drejtsis. Por ama, kjo parti s'ka për të lënë asë gjë përbër, që në emër drejtsis të mos grishtet kushtetuta, të mos shilmojt ligji dhe të mos poshtrojen deputet dhe shubëtor publik. Sa e mirë do tjerë dhe imponitin të procesi, një njeri i lirë dhe një deputet i lirë. Rama bëri publike votën kundër arestit të socialistve në seancën e së mërkurës, por do të votoj prohetimi të deputetit dhe kontrolloj të banesës. Kërkesën për arrest e refuzojmë unanimisht. Ndërkohë që për t'i dhëmë prokurorve të gjitha mundësit e nevojshme për kryer një jetimi serios të thellë dhe shterus, për fajsia jo në raportin e vetë ka në vizuar pranimin e kërkesës prokuris për një dhënjen e autorizimit për ndalimin e daljes ja shtetit, dy, detyrimin për të paracitur në policin gjysore, tre, ndalimin dhe detyrimin për qëndrimin e vëndë saktuar, 4. Garancin pasurore, 5. Kontrolin personal dhe të banesës së deputetit kundës Shqipërisë sa i mirë Tahirit. Kryeministri nuk e kurseu sulme të ndaj organit e akuzës, duke i quetër sulme të ndaj Tahiri si të motivuar politikisht, nga i prokurori që si pas ti nuk a levizur gishtin për qështje më të mëdha, tek se është bërë loje planit për rëzimin e qeveris. A nuk ju një gjam pak, kjo barbarie i shfajru të dit, në formën i kërkesa arbitrare e arresti, në atë që në fillimit e rrëmushme transicionit, me shkatrimit sistemit vjetër dhe mblefit u dheqës vulgare në rrugën e panjorë dretë sistemit ri, qoj prapa hekurave e kuretarin e kësaj partia. Ku gjetë kyzel i panjorë, i një progoria e krimë e shtërënda, që s'ka levisur gjishtin që kur ka lindur? O zotë, këshu i luftoj kriminetet ta. Me e tjerë, abo ne në erdin shtek sa e qori, juve jeni në shtegu në vetingut, një rrugë e dy pun, rëzojmë qeverin, qeverin e krimit, dhe ju bëni qërap vetingun me gjithë plani në gurzit në bështetsve euroamerikanë për të zbatuar të reformë të malkuar në drecit. Rama tha se pas vërtetimit të pafajsis, deputetit Ahiri është i lirë të këthejet në grupin parlamentar të partisë të ti. Prokuroria për krime të rënda në një deklarat reagoj në lidhje me fjallën e Kryeministri të Rama në grupin e parti socialiste. Organi akuzës rithekson që ndrimin se deklaratat politike nuk e kanë intimiduar këtë institucion dhe shprejt se e kanë të qarë se që në filimet e këti jetimi do të përbaleshin me goditje politike, por theksojnë se kjo nuk i pengoj as pak që ti drejtojnë kuvendit të Shqipëris me kërkes për autorizimin për arestimin e Tahirit. 
Për prokurorin e krimeve të rënda deklaratat e bëra nga Kryi Ministri Rama në mbledhin e grupit socialist janë marrë si ndërhyrje kreu të ekzekutivit në punën e gjykatës me një qëllim, atë të sulmit politik për drejtsin. Në deklarate cila nga fillimin në fund shprej e vendosmëria për të shkuar qështje stahiri deri në fund, organi akuzës thekson se deklaratat politike nuk do të intimidojnë aktivitetin e saj, duke thënë se e kishte parashikuar këtë goditje frontale politike për këtë qështje. Prokuroria për krimet të rëndar i thekson që ndrimin e saj se deklaratat politike nuk e kanë intimiduar dhe nuk mund të intimidojnë aktivitetin e saj jetimor. Prokuroria për krimet të rëndar e ka të qartë se që në fillimet e këti jetimi do të përbale me goditje frontale politike për shkak se personin në jetim është ishtë Ministri Brendshëm edhe aktualisht deputeti Parlamentit dhe Shqipëris. Organi akuzës thekson se në fjallin e ti, Kryi Ministri mori rolin e gjukaci duke u bërë për organin e akuzës një sinjal që lufta kunder korupcionit të të kontrolohet nga politika. Kure ministri mori rolin e gjukatës, një atribut që nuk i takon, asë me kushtetut dhe asë me ligjë. Në vlerësimin ton, kuj që ndrim publik i kure ministrit, është sinjali qartë që lufta kundur korupcionit në nivellet larta, që limi së cilës ishte dhe miratimi reformës në drejtësi do të kontrolohet nga politika. Nëse jetimet e prokurorisë do të shoqërohen me ndërhyrje flagrantet politikës, atëherë që limi reformës në drejtësi për luftën kundur korupcionit dhe pandëshku është mërisë në nivellet larta, do tjetë një sfide cila nuk do të përbalohet me sukses. Nuk djetë nëse mund të meret si një paralajmërim, por prokuroria e krimeve të rënda i kujton kreu të qeverisë se prokurorit kanë marë për vojen e homologve të tyre në Rumani e në Kroaci ku si pas tyre, krej ministri Rumun u dënua për një orë dore. Prokuroria për krimet të rënda ka pasur kënajsin disa kohë më partë të dëgjoj për vojen e homologve të saj në Kroaci, jetimet e të cilve të njësura për një orë dore, përfunduan me arestimin e mëtej me dënimin e ishkure ministri të ati vendi. Gjithashtu për vojat njashme të sukseshme ka pasur edhe në vendet si Rumania e të tjerë. Pavarësish gjithë kësaj me të cilën po shëqërojt jetimi për këtë dosje, organi akuzës garanton se po vion jetimet e saj si për rastin konkret pra për dosjen të hiri, ashtu edhe për qështje të tjera të krimit organizuar dhe grupeve të strukturuara kriminale, duke garantuar se as një deklarat politike nuk do të nojë proceset jetimore. Që nga e premtja kur nisim bledhe e kshilit e mandateve, Prokuroria e Krimeve të Rënda ka deklaruar se po vjetë në presion politik, ndërsa eksponentë rëndësishëm të Parti Socialista dhe vetë Kure Ministrit e kanë akuzuar atë për nëzitje nga partit opozitare. Ka qoni me një herë shumë reagimi Kure Ministrit Rama për deklaratën e Prokurorisë të Krimeve të Rënda. Në deklaratën që shpërnda u zyra e Kure Ministrit shpret keqardje për deklaratën e Prokurorisë duke i kujtuar asaj se detyra organit të akuzës nuk është asë të dëgjoj politikën dhe të ushqej debatet politike. Kure Ministri shkon edhe më tej kure akuzon organin e akuzës për bashkëpunim me partit politike, kur thot se komunikatat e sa e njajmë si të shkruara në selit e partive politike. Kreu i ekzekutivit në ziti një etim sa më të shpejt, serios dhe shterues për qështjen që lidet me saj mirë ta hirin duke i kujtuar prokurorisë krimeve të rënda që gjukimet mbi politikën prokuroriat ja lërë publikut. Partia Demokratike ka diskutuar në grupin parlamentar mundësine propozimit të një amendamenti kushtetues për heqen e imunitetit të deputetve. Kjo inicjativ vjen pas vendimit të majorancës për të mos autorizuar arestimin e ish ministrit Sajmir Tahiri. Pas mbledhjes, Lull Zimbasha tha se Kry Ministri Shkeli kushtetutën për të mbrojtur ish ministrin e ti. Ndërko në mbrëmje, në selin e partijës demokratike ka mbritur kryetarja e lësejis Monika Kryemadhi, palët ka nunifikuar qëndrimet mbi seancën e të mërkurës. Partia Demokratike po të diskuton mundësin e propozimit të një amendamenti kushtetues për heqen e imunitetit të plot për deputetet. Ende nuk ka një vendim zyrtar, por ora njës ka mësuar se diskutimi e zhvilluar në mbledhin e grupit parlamentar, iniciativ kjo që vjen pas refuzimit të majorancës për të autorizuar arestimin e Sajmir Tajirit. Pas mbledhje së grupit, kretari partiz Demokratike, Lullë Zimbasha, ta se Krye Ministri Edi Rama ka shkelur ligjin dhe kushtetutën, për të mbrojtur ish ministrin Tajiri. Parlamenti nuk ka të drejt të rëzoj një kërkes të organeve të drejtsis të bërë konform regullave. Asë nuk ka të drejt të këthejt në gjukat dhe të gjukoj provat kjo e takon gjukatës. Edi Rama po mbron sa Emir Tajirin sepse është peng i lideve kriminalit sa Emir Tajirit, i trafiqeve të drogës. Drejtsia ta basha është e në përkëmbur dhe e kërcënuar. Vetingu është i marë fundë, me këtë qëndrim të diramës, që po e përdor për të kërcënuar prokurorët vetëm sepse gudzonit të hetojnë sa i mirë të ahirin, dhe vendi është një kriz totale, kushtetuse, politike dhe morale. Majoranca moralisht është e vdekur. Edi Rama, de facto, ka marë fund si kërë ministrë. 
Për balë kësaj situate, basha ta që opozita është në konsultim të vazhdueshëm me qytetarët dhe faktorin ndërkomtar. Ne si opozit, jemi dhe do të jemi në konsultim të vazhdueshëm me qytetarët dhe me faktorin ndërkomtar për t'ju përgjigjur kësaj gjendje, kësaj krize të thellë të vendit. I pyetur në biqëndrimin e ndërkomtarve për këtë situat, basha o përgjigj. Unë nuk jam zëtën si ndërkomtarve, për jam partneri tyre. Ndërko, opozita ka njësur bisedimet për unifikimin e qëndrimeve në bise ansën e sëmërkurës. Kryetarja e lësëis, Monika Kryemadhi, e shoqeruar nga kreu i grupit parlamentar Petrit Vasili, ka në zhvilluar një takim e kryetarin e pëdës Lullzim Basha. Takimi zhvilluar në Selim Bluka zgjatu rrët një ore gjysmë. Për kretarën e Lëvizje Socialiste për integrim, fjalla e kreministri i cotë ishte dëshmi publike, jo i qëndrimit e një kreministri, por e një pazari mes kriminelve që ndajnë në role dhe sapet mi distyre. Si pas kremadhi, drecia po përbalet sot me një penges të madhe që nuk janë vetëm kriminelet, por edhe kryesu e si falangës politike që i mbështet dhe sakritikohet për ta. Grupi lësë i zvendosi të mbështes kërkesën e prokurorisë të krimeve të rënda për arestimin e deputeti Tahiri. Kryeministri Edi Rama po shantajon drejtësin duke i dalë në mbrojtje krimit dhe trafikantëve. Kështu e cilësoj kryetarja e lësëis Monika Kryemadhi fjallën e kreu të qeveris në mbledhjën e grupit parlamentar socialist. Kryemadhi tha se e partia socialiste e kthehu këshillin e mandateve në gjykat politike. Të gjithë shqiptarët prisnin më të paktin veprim që kryeministri tyre duhet të bënda. Të lejon të drecin të zbartë të vërtetën. E prisnin të gjithë shqiptarët që am burgosur për kalimin e një semaforit kush me makinën e tyre, ata pa nësot kërëministrin shqiptar që shëndëroj në një mburoj të krimit. Shqiptarët sot panë një kërëminister që shantajon hapur drejtsin dhe e kërcënon atë, duke dashur të lërë shqiptarët në duart e trafikantve që po helmojnë brezin e ri dhe po dëmtojnë shpresën dhe të ardhmen e shqiptarëve. Ndërko, pas mbledhje së grupit parlamentar, Luan Rama deklaroj se lësëja do të votoj në kuvend pro kërkesës së prokuroris për arestimin e deputetit Tahiri. Teksta në nëvizoj se grupi prejtë që kuvendit të respektoj ndarjen e pushteteve. Grupi parlamentar i lëvizje socialiste për integrim rifekson edhe njëherë qëndrimin e vetë, parimor, ligjor edhe në përputhje Jo thjesht dhe vetëm me moralin ton politik, por edhe në përputhje me aspiratën e qytetarve të cilët presin nga kuvëndi dhe nga të zgjedurit e popullit në forumin më të lartë të vendimarjes, qasje që respekton ndarjen e pushteteve, ne do të votojmë, si që kemi konfirmuar, pro përgjështë. Lesia ka bashkërënduar qëndrimin edhe me partin demokratike duke vendosur të bojkotoj pjesmarje në komisionet parlamentare me përjashtim të mbledhjes të martës ku do të diskutohet një qështje ndjeshme për qytetarët, ndërsa Luan Rama parlajmëroj edhe për shkallzim të aksionit opozitar. Ishkry Ministri Sali Berisha dhe Ministri Damian Gjiknuri janë përplasur në rjetet sociale. Pas denoncimin që Ishkry Ministri bëri në një status në Facebook duke aluduar se Ministri Gjiknuri ka marë paranga habilajt për të blerë votat. Berisha pretendon se si pas informacioni që ka ardhur nga qytetari digital, Ministri është ullur në dreka dhe darka me habilajt. Ishkry Ministri Sali Berisha ka akuzuar Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë se ka marë para nga habilajt për të blerë votat në zgjedjet parlamentare. Berisha ka shkruar në Facebook se në një mesaj që i ka ardhur nga një qytetar, habilajt kanë dhe registrime kër i kanë ufruar gjiknurit para në dorë. Për shëndetje, doktor, gjatë fushatës elektorale të fundit, habilajt uleshin për dreka dhe darka me Damian Gjiknuri në vlor. Madje habilajt kanë edhe registrime duke ufruar para në dorë gjiknurit. Kanë pasur mardhënje të regull të interesash me gjiknurin. Por veti për foluri, Ministri Gjiknuri reagoj me njerë duke garantuar se as nuk i nje habilajt dhe nuk ka pasur as një herë mardhë një me ta. A mund të besoj një ri pinokun digital, atë që nuk një të as bagjanakun e ti dhe nuk e din të se ku i bin të gërdeci. Habilajt nuk i njo e as nuk kam patur kur mardhë një me ta. Fati keq i shpifësi digital që po detyrohet të sajoj e kërkoj lidhje imaginare me smorisë fotografive në takimet elektorale me mira qytetar të qarku të vlorës. Replikat me zberishës dhe gjiknurit vinë dy dit para sancës të mërkurës ku do të votohet mbi vazhdimin ose jo të jetimit ndaj sajmir të hirit.